హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐ న్యూస్ నేను మీ వరలక్ష్మి బలగం మూవీ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆ లెవెల్లో లగ్గం మూవీ రాబోతుంది మన తెలంగాణలో సో దానికోసం మంచి మంచి ముచ్చట్లు అనికే లగ్గం మూవీ హీరో హీరోయిన్ సాయి అండ్ ప్రజ్ఞ మనతో పాటు ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో సాయి అండ్ ప్రజ్ఞ ఎట్లున్నారు వెల్కమ్ టు ఆర్ న్యూస్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ లగ్గం అయితే కుదిరింది మీ ఇద్దరికి గట్టిగా సో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కి గ్రాండ్ రిలీజ్ కాబోతుంది సో ఎట్లా అనిపిస్తుంది Uh, see, I'm actually very excited since this is my Telugu debut. So, because of that, I'm very happy to see it. I'm like, you know, just hoping that 25th was really like a grand, grand uh, launch for me in this movie industry, Telugu. So, let's hope for the best. Like, I'm really, we worked hard. Like, some almost uh, 40 days for him, some 28 days for me. So, I'm hoping it does well. మీరు తీసింది తెలంగాణ మూవీ మాట్లాడేది మొత్తము ఇంగ్లీష్ ఉంది కానీ ఎట్లా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకున్నారు ఎంత అంటే అంత ఐడియాలజీ అంటే మనకి కన్వర్జేషన్ ప్రాపర్ గా కూడా ఉండాలి కదా తెలంగాణలో తీయాలంటే కూడా ఎట్లా మీరు దాన్ని ఇంత దగ్గరికి తీసుకున్నారు లాంగ్వేజ్ పరంగా సి ఐ మీన్ ఐఎమ్ రియలీ గ్లాడ్ అండ్ ఐమ్ బ్లెస్ దట్ ఆర్ సచ్ వండర్ఫుల్ యాక్టర్స్ నాకు తమిళ్ ఫ్లూయెంట్ గా తెలుసు అందుకంటే ఐ కెన్ మేనేజ్ తెలుగు మలయాళం అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ So, but I, I was great working with him and my co-actors. They were very supportive throughout. So, I think I picked up the language. So, I picked up the language. 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 Yeah, that's what I'm telling on the accent. Sir, so, Sai, I'm going to tell you. If you look at the trailer, you can see emotional contents, comedy, and you can see the same. ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు ట్రైలర్ కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అండ్ సాంగ్స్ కి ఇంకా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అండ్ క్యారెక్టర్స్ అందరూ కూడా తెలిసిన నోన్ క్యారెక్టర్స్ మన తెలుగు ఆడియన్స్ కి ఎప్పటి నుండో పరిచయం ఉన్న క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి సినిమా పరంగా ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద వే పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ కానీ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కి రిలీజ్ కి కూడా థియేటర్ లో డెఫినెట్ గా అందరూ ఒక లగ్గానికి వచ్చినట్టు ఒక సంబరంతో ఉంటుంది సినిమా కూడా అండ్ మీరు అడుగుతున్నట్టు ప్రజ్ఞ ఇది అమ్మాయి ఫస్ట్ తెలుగు మూవీ కానీ ఫస్ట్ తెలుగు మూవీకి డైలాగ్స్ బాగా నేర్చుకొని షీ డెడ్ ఇట్ అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఇంకా ముందు ముందు నెక్స్ట్ సెకండ్ మూవీకి షీల్ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు ఈ మధ్య కాలంలో తెలంగాణ సినిమాలు ఎక్కువ హిట్ అవుతున్నాయి దాని పరంగా తెలంగాణ కంటెంట్ లోనే లగ్గ మూవీ అనేది కూడా మీరు చేసిరు అంటే తెలంగాణ ఈ మూవీ తెలంగాణ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందని తీసుకున్నారా లేకపోతే కథ చూసిన తర్వాతనే సెట్ చేసుకున్నారా పర్టికులర్ గా తెలంగాణ బేస్డ్ సినిమా చేయాలని అయితే ఏం అనుకోలేదు కాకపోతే చిన్నప్పటి నుండి మనము పెళ్లి రిలేటెడ్ చాలా సినిమా చూసినాం కానీ నా నేను ఇప్పుడు తెలంగాణ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండి కాబట్టి నేను ఇంట్లో చూసే పెళ్లి వేరే ఉంటుండే సినిమాలో చూసే పెళ్లి వేరే ఉంటుండే అదంతా ఒక క్లాస్ ఇట్లా పెళ్ళి అయ్యి అది పూలతో ఇట్లా బాల్ ఆడుకుంటా ఇట్లాంటివి ఉంటుంటాయి కదా ఇవి మన ఇంట్లో ఎందుకు చేయరు మన ఇంట్లో పెళ్లి ఎందుకు డిఫరెంట్ ఉంటుంది అండ్ చూడ్డానికి మొత్తం అలాగే ఉంది కల్చర్ అనుకుంటుండే సో ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైతే లగ్గ మనం ఒక తెలంగాణ బ్యాక్డ్రాప్లో పెళ్ళి అయినప్పుడు ఇందులో ఉండే మైలపోళ్ళు వరపూజ పాలపొరకలతోని పందిరేయడం అండ్ ఆ కుండల నీళ్ళు తేయడం ఇవన్నీ కూడా నేను ఇంట్లో చూసిన కల్చర్ సో మన తెలంగాణలో అయ్యే పెళ్ళి కూడా కల్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది సినిమా త్రూ రావడం ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ అంటే మనం కల్చరలీ రూటెడ్ సినిమాలు చాలా తక్కువ వస్తాయి అట్లా వచ్చినప్పుడు ఒక అందరికీ కూడా కొత్తగా ఉంటుంది ఇవి లేదా ఇప్పుడు ఆంధ్ర సైడ్ వాళ్ళందరూ కూడా మన సినిమా ఆంధ్ర పెళ్ళి థియేటర్ స్క్రీన్ మీద చూసినాం ఇప్పుడు అట్లా ఒక తెలంగాణ లగ్గం ని మనం స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు చాలా కొత్తగా ఉంటది అండ్ ఒక పెళ్లిలో ఉండే ఒక ఎమోషనల్ డ్రైవ్ ఏదైతే ఉంటుందో కొన్ని సాక్రిఫైసెస్ ఉంటాయి కొన్ని ఒపీనియన్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఒక హార్డ్ బ్రేక్స్ కొన్ని హార్డ్ బ్రేక్స్ ఉంటాయి ఇట్లాంటివి అన్ని కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్లీ వి ప్రొట్రేడ్ ఇన్ ద మూవీ నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఈ మూవీలో ఇంతేనేమో ఇంతేనేమో అన్న సాంగ్ చాలా అది హార్ట్ కి టచ్ అయింది ఎందుకంటే మన తెలంగాణలో ఎమోషనల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి అది అప్పగింతల మూమెంట్ లో మనం మామూలుగా మనం అప్పగింతలు ఇచ్చేటప్పుడు కడప గడగడము పంపించడము అలాంటి సీన్స్ అందులో బాగా హైలైట్స్ గా కనిపించినాయి అంటే ఆ మూవీ చూసిన తర్వాత ఇద్దరిని చెప్పాలంటే నాకు మా ఫాదర్ గుర్తొచ్చారు చాలా అంటే చాలా బాగా యాక్ట్ చేస్తారు మీరు దానికి సంబంధించి ఆ మూవీలో చిత్ర గారు ఇచ్చిన పాట ఆవిడ ఆవి ఆవిడ పాడిన పాట అయితే నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ మీ యాక్టింగ్ పర్పస్ గా కూడా అస్సలు చెప్పడానికే లేదు మెయిన్ గా థ్యాంక్ యూ నో ఐ మీన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టాక్ అబౌట్ దట్ సాంగ్ ఇప్పుడు కూడా లైక్ యు నో వెన్ యు టాకింగ్ అబౌట్ ఇన
this was like you know they'll send pelli ayin tarvata they'll send you off and i think no one was actually using glycerin for that particular scene he has been telling that you know he was also on the verge of crying but everyone was trying to control him it, it was very realistic the entire movie shoot i didn't feel like it's a shoot going on it felt like actually nam intlo jarigindi or function you know everything is happening and you could actually feel i was hugging rajendra prasad garu and i was like crying continuously so it is very emotional that entire song we shot యా వెరీ ఎమోషనల్ అయినా మేము కూడా ఎందుకంటే అప్పగింతలు మనం అత్త అమ్మవారి ఇంటి నుండి పుట్టి పుట్టింటికి అత్తగారింటికి వెళ్తాం కదా ఆ అప్పగింతలలో ఉండే క్లారిటీగా తెలంగాణలో ఎట్లా చూపిస్తారో అంత క్లారిటీగా ఉంది మెయిన్ ఈ మూవీలో ఈ సాంగ్ హిట్ అయింది బాగా సో ఇప్పుడు ఈ సాంగ్ పిక్చరైజేషన్ అప్పుడు చెప్పినట్టు అందరు ఏడుస్తారు మా పెళ్లి కొడుకు తల్లి అండ్ ఆ సినిమా వచ్చిన వచ్చిన ఆ సినిమాలో ఆ పాట అప్పగింద పాట వచ్చినప్పుడు చాలా మంది బాగా ఎమోషనల్ అవుతారు అండ్ మెయిన్లీ మీరు అన్నట్టు తెలంగాణలో మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేది ఒక చుట్టంలానే వస్తా నేను అంటే వచ్చేప్పుడే ఆ పలానా రోజు ఇంటికి వెళ్ళిపోతా అన్న మైండ్తో వస్తారు ఒక ఆడపిల్లలు అండ్ నేను పుట్టి పెరిగిన ఊరు కూడా నన్ను పొరుగింటూరు అమ్మాయి అంటారు పెళ్లి తర్వాత అంటే సడన్లీ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ డిసోనింగ్ ద గర్ల్ అన్న ఒక అంటే ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్లీ డిసోనింగ్ so it's a very sweet pain for a girl and a father so everyone acted so well she aa meedustunte aa rajya prasad gar meedustunte set lo shooting chuddaniki vachina aa oor lo unna oka 150 mandi edicharu aa paata play chestu aa shooting avutunte director aa cinema teese director ma ramesh cheppala edichadu camera ani kala ma bal red ana dop edustunadu అందరు ఏడుస్తున్నావు ఒక నేను తప్ప నేను ఏడవకూడదు సాంగ్ విన్న తర్వాత మేము కూడా ఏడ్చినాం ఎందుకంటే ప్రతి దగ్గర కూడా తను ఎక్కడ అసలు తగ్గలేదు తన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చింది మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు ఆ విషయంలో ఈవెన్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కూడా తండ్రి పాత్ర అంటే ఆయనకే ఇవ్వాలి అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ విషయంలో రీసెంట్ గా వాళ్ళ డాటర్ సాడ్ థింగ్ అదే అసలు కానీ ఆయన గుర్తు చేసుకుండా వచ్చి ఎన్నిసార్లు అయినా ఈ సాంగ్ విన్న తర్వాత ఎన్నిసార్లు గుర్తు చేసుకున్నారో తెలియదు కానీ ఈ సాంగ్ లో మాత్రం మీరు ఈ మూవీలో ఈ సాంగ్ హైలైట్ అండి బలగం మూవీ తర్వాత అంత ఎమోషనల్ కంటెంట్ గా ఈ సాంగ్ వచ్చింది మనకి లగ్గ మూవీలో మంచి మంచి సాంగ్స్ అయితే రిలీజ్ చేసిరు అందులో మీకు నచ్చిన సాంగ్ ఏది నాకు నాకు బేసిక్ గా అన్ని సాంగ్స్ ఇష్టం అన్ని సాంగ్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాయి నేను ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేసిన సాంగ్ పుట్టగానే పెట్టారు పేరు ఆ సాంగ్ ఇద్దరం చాలా బాగా డాన్స్ కూడా చేసినాం అది థియేటర్ లో విజువల్ గా మన తెలుగు సినిమాలు అట్లాంటి సాంగ్ వచ్చి చాలా రోజులు అయింది సో చూసినప్పుడు కూడా రేపు పొద్దున సినిమా తర్వాత ఇంకా పెద్ద హిట్ అవుతుంది ఆ సాంగ్ సో హోప్ఫుల్లీ ఆ సాంగ్ నాకు చాలా ఇష్టం and i would say inte ne mo inte ne mo ik inte ne mo song baaga nachindi endukante aada pilla inga aada pilla exactly aithe ipudu director ramesh chapala garu manchi movie deesir lagam tone baaga hit content ichiru aina tho meekunna relation etla he was the one who casted me for this project koromba belief you know he trusted me belief panni he got me this project actually uh, when he called me lagam title uh, విన్న తర్వాత ఐ వాజ్ లైక్ యూనో ఐ రియలీ వాంట్ టు డూ దిస్ ప్రొజెక్ట్ బికాస్ దట్ లైక్ యూ మెన్షన్ తెలంగాణ కల్చర్ అండ్ ఆల్ సో లాడ్ ఆఫ్ మూవీస్ హ్యావ్ ప్లేడ్ అ బ్రైడ్ బట్ దిస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ వేర్ ఐ హ్యాడ్ టు గో థ్రూ ది ఇంటైర్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ యూనో బీయింగ్ అ బ్రైడ్ హౌ షీ ఇస్ అండ్ యూనో ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ దట్ హ్యాపన్ సో హీ టోల్ మీ అబౌట్ దిస్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే లెట్స్ డూ ఇట్ బట్ యూనో వీ హ్యావ్ వీ వెంట్ త్రూ ద లుక్ టెస్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ హీస్ బీన్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ త్రూ అవుట్ i mean uh, he's been telling me he's been guiding me because this is my first movie in telugu and on the first break you know you have to have people who are supportive so i think i've got that support from him from my co-actor from rajesh prasad garu rohini garu so i'm blessed to have him as my first movie director so uh, overall ga chusinatlaite manaki laggam movie lo anni contents paranga anni kuda mana ramesh chapala gar direct cheyadamu mala danni enikala inke evaraina support unda రమేష్ చెప్పాల గురించి నా నేను నా పర్సనల్ గా చెప్తే యూజువల్ గా ఇప్పుడు ఉన్న చాలా మంది టెక్నీషియన్స్ ఎట్లా ఆలోచిస్తారంట అట్ట డైరెక్టర్స్ కానీ ఒక మార్కెట్ ఉన్న ఇది ఈ పలానా అని పెట్టుకుందాం ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ నుండి ఉన్న వీళ్ళని పెట్టుకుందాం మన సినిమాలో నా మైండ్ సెట్తో ఉంటారు కానీ అవన్నీ పక్కన పెట్టి నా క్యారెక్టర్కి రోనక్ అయితేనే కరెక్ట్ 
ఆ పెళ్లి కొడుకు లుక్ లో ఆ లేతగా అట్లా బాగా కనిపిస్తాడు నాకు జస్టిఫై అవుతుంది క్యారెక్టర్ చైతన్య అనే క్యారెక్టర్ కి అని చెప్పి నన్ను ఫలానా పర్టికులర్ గా తీసుకొని ఆ సినిమా గురించి అంత బాగా చెప్పి అండ్ త్రూ అవుట్ ద మూవీ నాతో యాక్ట్ చేయించుకున్నాడు సో దానికి నేను చాలా రుణపడి ఉంటా ఆయనకి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ తెలంగాణ కల్చర్ ఏదైతే నాకు ఆల్రెడీ హ్యాబిచేటెడ్ కాబట్టి సో నాకు కూడా ఈజీ అయింది ఆయనతో వర్క్ చేయడం అండ్ హీస్ సమన్ హూ యాక్చువల్లీ ఒక యాక్టర్ చెప్పిన ట్రైట్ బాగుంది అంటే సినిమాకి తీసుకుంటాడు ఇన్పుట్స్ మనం ఇచ్చినవి సో ఇట్లాంటి డైరెక్టర్స్ ఇంకా చాలా మంది వస్తే చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోయినా కానీ మంచి యాక్టర్లు వస్తారు మనకి ఇక్కడ ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మీరు తెలంగాణ తెలంగాణ వాళ్ళ నుంచి ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వేరే వీర లెవెల్లో వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పి రమేష్ గారికి అర్థమైపోయింది సో అక్కడ దాని పరంగా మీరు కూడా అక్కడ వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేసిరు ఎటువంటి ఆటంకాలు రాకుండా మధ్యలో సినిమా అంతా కూడా మేము పర్టికులర్ గా పని కట్టుకుని యాక్ట్ చేయాల్సింది ఏం లేదు సో సీన్స్ కూడా ఎట్లా ఉండే అంటే మా నా మదర్ క్యారెక్టర్ రోహిణి గారు చేశారు సో రోహిణి గారు కానీ మన ఆయన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కానీ మన నా ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చేసిన ఆయన సో ఎవ్రీ వన్ వాళ్ళందరూ కూడా విశ్వ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ క్యారెక్టర్లోనే ఉండేవాళ్ళు సెట్ల సో పర్టికులర్ గా రోహిణి గారు నన్ను కొట్టే సీన్ ఏదైతే ఉందో ట్రైలర్ లో ఆమె పదిహేను సార్లు కొట్టి యాక్టింగ్ చేసింది ఆ పదిహేను టేక్లు అయితే పదిహేను సార్లు ఆమె నిజంగా కొట్టింది షీ యాక్చువల్లీ స్లాబ్స్ సో నిజంగా ఒక ఒక మా నా అమ్మ ఎంత చొరగా కొడుతుంది ఇట్లా నా కొడుకు అని ఒక పచ్చకడి సెట్ ఉంటా సో ఈవెన్ ఐ ఫెల్ వెరీ నైస్ అంటే ఆ యాక్టింగ్ కూడా నేచురల్ గా ఉండేది సో ఎవ్రీథింగ్ వెన్ వెరీ స్మూత్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అండ్ రోహిణి గారితో సీనియర్ యాక్టర్స్ తో చేయడం ఫస్ట్ టైమ్ అవును వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా నేను ఇంతకు ముందు తనకల భరణి గారితో చేశాను ప్రెషర్ కుక్కర్ చేశాను కొంతమంది యాక్టర్స్ తో చేసినా కానీ ఈ సినిమాకి వచ్చేవరకు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు సప్తగిరి మన రచ్చారవి ఆయన రఘుబాబు గారు ఇట్లా చాలా మంది కృష్ణుడు ఇంత మంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మధ్యలో కనబడడం అనేది ఒక చాలా సో మాకు ఎవ్రీ డే నేను ఎట్లా అంటే ఐ యూస్ టు ఫర్గెట్ వీళ్ళందరూ నాకు తెలిసిన యాక్టర్స్ అని మర్చిపోయి నా క్యారెక్టర్స్ లానే కనిపిస్తూ వాళ్ళతో కంపీట్ చేస్తూ సరే నా స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ కూడా ఉండాలని చెప్పి వర్క్ చేసిన సో అండ్ దేర్ ఆల్సో వెరీ ఓవర్ మీ అంటే వాళ్ళు చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు నువ్వు ఇట్లా చేయి కొంచెం ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది నువ్వు ఇది పర్లేదు ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు అమ్మ క్యారెక్టర్ రోహిణి గారు అనుకోండి లేదే అమ్మ అని చెప్పి ఇట్లా చేయబట్టుకున్నా అనుకోండి మనకి వాళ్ళు కంఫర్టబుల్ ఉంటారు లేదా సో ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అని యాక్టర్స్ డ్యూటీ పర్లేదు నన్ను నువ్వు ఇట్లా నా చేయబట్టుకొని కన్సల్ట్ చేయవచ్చు సో దట్స్ వెరీ స్వీట్ ఆఫ్ హర్ సో అట్లా ఆ కెమిస్ట్రీ చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది ఎవరు ఏమనుకుంటారు అన్న కోణంలో బానే కష్టపడ్డారు ఈ మూవీకి ఓవరాల్ గా ఎన్ని డేస్ ఎన్ని డేస్ పట్టింది యాక్చువల్ గా ఈ మూవీ కంప్లీట్ అవ్వాలి 40 44 డేస్ ఏమో షూట్ చేసినా ఇంక్లూడింగ్ సాంగ్స్ యా ఇంక్లూడింగ్ సాంగ్స్ తో యా ఓకే అంటే ఇది ఎందుకు పాసిబుల్ అవుతది అంటే ఒక స్ట్రాంగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ కూడా మనకి షూటింగ్ ఆగనప్పుడు అండ్ షూటింగ్ కి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ అన్ని టైం టు టైం మాకు దొరికినప్పుడే ఇట్లా సినిమా ఒక టైం అవుతది ఆ విషయంలో వేణుగోపాల్ గారు Subishi uh, Constructions owner. He is someone... And we are blessed to have such a producer. And this cinema is particular to me. Because if you have a lot of cinema, there are a lot of genuine cinema. And if you have a lot of cinema, you have a lot of culturally rooted cinema. You have a lot of culture. 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 How did you have your experience? See, that's what I've been uh, telling. The first uh, Telugu cinema, even then, I feel like, you know, everyone is like my fan. First Telugu cinema, I know, but how do you feel like this? 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 Telugu? How do you feel like this? చాలా బాగుంది నాకు నచ్చింది రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో ఉన్న అనుబంధం ఎట్లా ఉంది అదో నాకు నచ్చింది బికాస్ ఐ హాడ్ లాడ్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ హిమ్ వాట్ ఇస్ దట్ నేర్చుకుంటే నేర్చుకుంటున్నా సో హీ టాట్ మీ అట్ థ్రూ అవుట్ ద మూవీ థింగ్ అండ్ హిస్ సపోర్ట్ ఇస్ యు నో వై దిస్ ఇంటేనేమో సాంగ్ ఇస్ ఆల్సో కమ్ అవుట్ సో వెల్ అవును లైక్ ఇటు లైక్ చూసినప్పుడు ఐ ఆల్సో వాస్ ఫీలింగ్ లైక్ మై యాక్చువల్ నాన్న ఐస్ నిజంగా ఈ స్టాండింగ్ దేర్ అండ్ ఐ ఐ కుడ్ రియలీ ఫీల్ దట్ కనెక్ట్ విత్ హిమ్ లైక్ త్రూ అవుట్ లైక్ ఈ స్టైలింగ్ నో విత్ రోహిణి గారు హీ హ్యాడ్ దట్ కనెక్ట్ సో ఐ ఫెల్ దట్ విత్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అండ్ దట్స్ ఐ థింక్ దట్ సాంగ్ హెస్ కమ్ అవుట్ రియలీ బ్యూ
So I'm glad in my very first movie, Rohini Garu, to like uh, he she understands Tamil also. I know Tamil fluently, so we're mostly talking in Tamil. Mm-hmm. I had a really good bond with other artists also, so I'm really happy. And of course, you know our DOP sir, Bala Reddy Garu, he is has picturized me in a very beautiful way. Ramesh Garu's direction, Venu Gopal sir, like he told took care of everything. So I'm glad that I'm really blessed that I'm debuting through this Lagam movie. Yeah. లగ్గం మూవీలో లగ్గం అంటే లగ్గంలో మనకి దావత్ కూడా గట్టిగానే ఉంటది కదా ఆ దావత్ లో ఎట్లా ఎంజాయ్ చేసేది కొట్లాటలు తాగుడు ఇవన్నీ అయితే సినిమాలు అంటే పలానా అయినా నారాజ్ అయింది అంటే అరే నూనె రా బాబాయ్ అని చెప్పి పక్కన తీసుకే మందు పోసి సో ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ కూడా చాలా నాచురల్ ఇవన్నీ నిజంగా అట్లా చేస్తాం కూడా అంటే పెళ్ళిళ్ళు ఎవరైనా నారాజ్ అయినా అనుకో ఏమరా కార్ పంపించలేదు ఇంటర్లు ఇట్లానే నా చూసేది మీరు ఇట్లాంటివి ఉంటాయి ఇంటర్లు మర్యాద అరే బా సారీ దాయిట్రా తీసుకోవరా బాగా మందు పోయరా బాగా కదిపెట్రా సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంట్లో చూసింటాం కదా సడన్లీ ఆ సేమ్ థింగ్స్ మనం థియేటర్ లో పెట్టేవరకి ఇట్స్ వెరీ నాచురల్ అండ్ ఇంకొకటి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రెండు ఆంధ్రాలో గానీ తెలంగాణలో గానీ ద వే పీపుల్ రిసీవింగ్ మూవీస్ ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ నైస్ అంటే వాళ్ళు చాలా ఆనెస్ట్ గా చూస్తున్నారు తప్పు పట్టడం ఇవన్నీ కాకుండా చాలా ఆనెస్ట్ గా చూసి ఒక మళ్ళీ అంతే ఆనెస్ట్ గా వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇస్తున్నారు ఇందులో తప్పు పడడానికి ఏం లేదు కూడా జరిగిందే మనం ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం కాబట్టి సో అంటే దావత్ అంటే ముక్కా సుక్క లేని ముద్ద దిగదని అంటారు ఇంకా లగ్గంలో కూడా మన తెలంగాణలో అయితే ముక్కా సుక్క ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఉండాలి ఆ పరంగా మరి మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మీరు అందరూ దావత్ చేసుకున్నారా లేదు మేము మా దావత్ ఇంకా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సినిమా రిలీజ్ కోసం కొంచెం ప్రస్తుతానికి అయితే జర్ర భయపడుకుంటా పరిశీలన కాకపోతే ఒక్కసారి జర సినిమా వచ్చి ఆడియన్స్ కి నచ్చి వాళ్ళు జర వాళ్ళు అపనాయించుకున్నారా అంటే దాని తర్వాత వేసుకుంటాం దావత్ విషయం చెప్పాలనా ఆడియన్స్ కి నచ్చింది కాబట్టి ట్రైలర్ లో మిలియన్స్ ఆఫ్ వెళ్ళిపోయింది అవును అప్పటికే నువ్వు హీరో ఇక హీరో వీరో లెవెల్ వెళ్ళిపోయింది అందరు మన సాయి అని అందరు గుర్తు పట్టేస్తున్నారు ప్రెషర్ కుక్కర్ కన్నా దీనికి దానికి చాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ ఉంది సో ఆటోమేటిక్ గా ఆఫ్టర్ తర్వాత ఇక పెద్ద దావత్ గట్టిగానే మన ఇద్దరం కలిసి హీరోయిన్ ని దావత్ ఆడదాం హిట్ అయిపోతే ప్రజ్ఞ మీరు మాకు దావత్ ఎప్పుడు ఇస్తారు జడ్జ్మెంట్ రాదు నేను ఎంతసేపు నేను ఎట్లా యాక్ట్ చేసినా పక్క వాళ్ళు ఏం చేసారు ఆ రోజు షూటింగ్ లో ఎట్లా షూట్ చేసినా అనేది మైండ్ లోకి వస్తా ఉంటారు కదా సో మాకు జడ్జ్మెంట్ పోతుంది కానీ చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ఒక ప్రీమియర్ అయింది నిన్న మన కామారెడ్డిలో ఒక షూట్ ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ పీపుల్ సో పెయిడ్ ప్రీమియర్ వేసినాం వాళ్ళందరూ కూడా ఎండ్లో ఏడ్చుకుంటూ బయటకు వస్తే ఐ ఫెల్ట్ ఓకే ప్రాబ్లీ దిస్ ఇస్ వర్కింగ్ అవుట్ అని నా ఫీలింగ్ వచ్చింది డెఫినెట్ గా బాగుంటుంది ఎందుకంటే అంత గ్రాండ్ బేబీ సినిమా చేసిన మన బాలరెడ్డి అన్న మంచి విజువల్స్ ఇచ్చిండు మణి శర్మ గారు మన మా నా సినిమాకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కొట్టడం అనేది నిజంగా ఇట్స్ లైక్ వన్ బిగ్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ నాకు సెకండ్ థింగ్ మా నా సినిమాలో నేను రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో నాయక్ చేస్తా అనుకుని నేను చిన్నప్పుడు ఏమో ఏ టైంలో అనుకున్నాను కానీ అది రోజు అట్లా ఆ కాంబినేషన్ సెట్ అయ్యి సినిమా చేయడం ఒకటి బిగ్గెస్ట్ సెట్ అండ్ చిత్రం మన ఆ సినిమాలో సాంగ్ పాడితే ఐ డోంట్ నో నాకు దానికి ఎట్లా రియాక్ట్ కూడా కావాలో తెలియదు సో ఇట్లా ఇంతమంది బ్యూటిఫుల్ టెక్నీషియన్స్ విపర్ అండ్ చరణ్ అర్జున్ అన్న తెలంగాణ బేస్డ్ పదాలు వాడి ఇంత న్యాచురల్ గా మనకి సాంగ్స్ ఇచ్చిండు సో ఎవ్రీథింగ్ is meant to work out asalu ikkada ee trailer lo telangana padalu ekkada asalu inta taggede led anatu ga icharu e yeda mem taggede led ba em cheskuntara cheskori em peekuntara peekor anatu ga undi dialogues paranga kuda meevi gaani rajendra prasad gaani tanadi gaani contents paranga kuda chaala baagunde highlights ad so obviously cheppalante ga meer ekkada veera level ki elipoyar inga cheppalsina avasaram ledu 25th release tarvata cheppala em sangatha ned ante at the same time manam మాట్లాడిన స్లాంగ్ కూడా అందరికి అర్థమయ్యేలాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మాట్లాడే ఆయన తెలంగాణ వర్డ్స్ వాడినా కానీ ఎవరికైనా కానీ అర్థం చేసుకునేలాగే ఉంటాయి సో కొన్ని వర్డ్స్ ఏవైతే అథెంటిక్ తెలంగాణలో నేను ఎక్కువ మాట్లాడిన ఎందుకంటే బీయింగ్ అ లీడ్ ఆఫ్ ద మూవీ హీరోగా ఐ నీడ్ టు కీప్ ఇట్ వెరీ న్యాచురల్ సో అండ్ జన అంటే నా నా సినిమాలు చూసే వాళ్ళందరూ కూడా తెలుసు దట్ వీడు కొంచెం 
ఆ న్యాచురల్ స్లాంగ్ పట్టుకుంటాడు యాక్షన్స్ కూడా చాలా న్యాచురల్గా చేస్తాడు అని సో టు మేక్ ఇట్ వెరీ అథెంటిక్ నేను ఎక్కువ ఆ స్లాంగ్లోనే ఉండే మిగతా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కానీ రఘుబాబు గారు కానీ కృష్ణుడు కానీ వీళ్ళందరూ కొంచెం న్యూట్రల్గా వెళ్ళే వరకు అందరికి అయ్యర్ అర్థమయ్యే విషయం ఉంటుంది సినిమా కూడా సో ఇట్స్ టిపికలీ నాట్ తెలంగాణ అని అడిగితే యాక్చువల్లీ ప్రెషర్ కుక్కర్ చూసిన దానికి లగ్గం దానికి మీరు చాలా డిఫరెన్స్ ఉన్నారు అందులో ఆహా అయ్య అబ్బాయి అబ్బా వచ్చిండి అబ్బా మన తెలంగాణ వచ్చిండి మన తెలంగాణ హీరో వచ్చిండి అనే పబ్లిసిటీ అయితే బాగా నడుస్తుంది ట్రోల్ అవుతుంది ఎందుకంటే నేను రెండు మూడు ఛానల్స్ లో చూసినాను అనమాట అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూల ప్రకారంగా మీ రేటింగ్స్ బట్టి చెప్తా ఉంటారు కదా వాళ్ళ బట్టి ఆ వచ్చిండి అబ్బా మన తెలంగాణ హీరో వచ్చేసిండు దానికి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది అనే మంచి టాక్ అయితే ఉంది ఇప్పుడు తెలంగాణ కంటే ఎక్కువ ఇది మన హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీ కుర్రాడు అని చెప్తా ఉంటారు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే నేను బేసిక్ గా మాది బేగం బజార్ సో ఓల్డ్ సిటీ నుండి ఒక బేగం బజార్ చిన్న ఉన్నప్పుడు అంటే బేగం బజార్ సో ఓవర్ ద టైమ్ వీ షిఫ్ట్ టు అదర్ ప్లేస్ కానీ మాది మా నాన్న వాళ్ళది బేగం బజార్ మా అమ్మ వాళ్ళది గౌలిగూడ దగ్గర ఇక్కడే మొత్తం ఓల్డ్ సిటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి మాకు సినిమాలు అంటే అదొక దునియా వేరే అసలు అది అక్కడ నుండి మేము అసలు సినిమా అంటే ఏ సినిమాలు మనకి ఏడైతారా అంటారు అట్లాంటిది సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఐ రియలీ లైక్ వెన్ పీపుల్స్ ఏ అరే ఓల్డ్ సిటీ పిల్లగాడు మన తెలంగాణ అది అనగానే ఐ ఫీల్ హ్యాపీ అట్లీస్ట్ ఓకే పీపుల్ లై లవింగ్ దిస్ అని చెప్పి రాహుల్ సిప్లి వీళ్ళందరూ కూడా లైక్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ మై సో ఈ ఇంకొకటి ఏమవుతుంది అంటే ప్రతి సినిమాకి ఐ ట్రై టు కీప్ మై యాక్షన్ వెరీ డి బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ ప్యాటర్న్ కానీ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది మీరు చూసుకుంటే ఓదెల రైల్వే స్టేషన్ హ్యాష్ ట్యాగ్ బ్రో ఆర్ ప్రెషర్ కుక్కర్ పాప్ కార్న్ ఇట్లా రాజయోగం ఇట్లా ఏ వచ్చినా కానీ వీ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ బాడీ లాంగ్ సో దీంట్లో కూడా పీపుల్ విల్ డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ దట్ అరే వీడు ఇందులో కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ చేసిండ్రు అని డిఫరెంట్ గా చేసింది ఆల్మోస్ట్ అలా అందరికి అర్థం అయిపోయింది డిఫరెంట్ గా అట్ ద సేమ్ టైం చాలా కామన్ గా అంటే చైతన్య అనే క్యారెక్టర్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అరే వీడు మన తమ్ముల లెక్కనే ఉన్నాడు రా వీడు పలానా ఫ్యామిలీలో ఉన్న ఒక ఒబీడియన్స్ అన్ లాక్కనే ఉంటాడు ఈ కామెడీ పరంగా ఎక్కువ ఎక్కడ ఫన్ ఉంది కామెడీ అంటే సిచ్యువేషనల్ కామెడీ ఉంటుంది అంటే పని కట్టుకుని కామెడీ చేయాలని కాకుండా ఒక సీరియస్ సిచ్యువేషన్ లో కూడా దెర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ దట్ వి లాఫ్ అబౌట్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పినా కదా ఒక ఆయన బాగా గుస్సా అయిండి అనుకోండి అరే అరే దామా మా జర గుస్సు నువ్వు అరే రెండు నిమిషాలు సైలెంట్ గా ఉంటారు ఎందుకు మాట్లాడా నా అని చెప్పి తీసుకొని మందు వస్తావు అంటే అరే వీడు చూడరా నారాజ్ గంగా తీసుకొని మందు వస్తాం సో అది బేసిక్ గా అక్కడ అయ్యే సీన్ సీరియస్ గా ఉంటుంది కానీ చూసే వాళ్ళకి మాత్రం ఫన్ అనిపిస్తారు క్యూట్ అనిపిస్తారు క్యూట్ గా ఫన్ గా ఉంటుంది అయితే మేము కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి అవకాశం ఉందా మరి మీతో మేము సినిమా చూడడానికి తప్పకుండా మీరు మీ ఫ్యామిలీని తీసుకొని ఫ్రెండ్స్ అని తీసుకొని పోరి నాకు ఇట్లా పలానా టైం దగ్గర ఇక్కడ నేను ఈ సినిమా వస్తున్నా అని మేము ఇద్దరం మర్చి చూస్తాం మీతో ప్రతి సినిమా చేస్తా నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక సినిమాకి వెళ్తున్నారంటే ఒక పలానా థియేటర్కి వెళ్తున్నారంటే వాళ్ళ సినిమా అయిపోయే టైం కైనా లేకపోతే సెకండ్ హాఫ్ నుండి జాయిన్ అవ్వగలిగినా వెళ్ళి నేను ఆ సినిమా చూస్తా వాళ్ళతో అసలు బేసికలీ మీరు హీరో హీరో రేంజ్ కి ఎట్లా వచ్చారు అంటే ముందేం చేస్తుండే అంటే మీరు ఉండేది ఇప్పుడు బేగం బజార్ అన్నారు ఇవన్నీ చూస్తే అరే మన తెలంగాణ పిల్లగాడు ఇప్పుడు హీరో అయ్యిండు ఎట్లా ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు వచ్చారు ఆ మధ్యలో ట్రబుల్స్ అనేటివి ఉంటాయి కదా ఎట్లా అది చాలా ఇట్స్ లాంగ్ స్టోరీ ఎందుకంటే లాంగ్ స్టోరీ అద్దా మనకి షార్ట్ స్టోరీ అదే లాంగ్ స్టోరీ అంటే అందరికుండే కష్టాలే కాకపోతే చిన్నప్పటి నుండి నాకు డాన్స్ అన్న లేకపోతే యాక్టింగ్ అన్న చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుండే సో మెయిన్ నేను సిక్స్త్ సె సిక్స్త్ సెవెంత్ క్లాస్ లోనే ఫిక్స్ అయిపోయిన యాక్టింగే చేయాలి నేను అని సో కానీ మనం డెఫినెట్ గా ఇంటర్ చేస్తాము పలానా కాలేజ్ శ్రీ చైతన్య నారాయణ దాని తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చేస్తాం దాని తర్వాత యాక్టర్ అవుతాం సేమ్ నాది కూడా మెకానికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చేసి మూవీస్ ట్రై చేసిన మల్టిపుల్ మూవీస్ చేసిన ఆపర్చునిటీ వచ్చిందా మీ వరకు ఆపర్చునిటీ అంటే కొన్ని తెలిసి తెలియని ఏజ్ అండ్ ఐ వాజ్ ఐ స్టార్ట్ అయ్యే ట్వంటీ వన్ సో ఆ టైంలో తెలిసి తెలియకుండా ఎవరు సినిమా చేద్దాం అనగానే వాళ్ళతో వెళ్ళిపోయి వచ్చి నా సినిమాలు అన్ని చేస్తూ పోయి దాని తర్వాత ఒక క్లారిటీ వచ్చి మెల్లగా మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేసి కొంచెం గ్యాప్ తీసుకొని అట్లా చేసిన ఐఎమ్ వెర
ఇప్పుడు ఆన్లైన్ త్రూ చాలా యాక్టింగ్ కోర్సెస్ వచ్చినాయి సో యాక్టింగ్ అనేది కాన్స్టెంట్ ప్రాక్టీస్ సో అది ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉంటా అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నాకు సొంతంగా ఒక డాన్స్ స్టూడియోస్ ఉన్నాయి సో డాన్స్ అనేది ఎవ్రీ డే చేస్తూ ఉంటాం ఇట్లానే ఐ జస్ట్ ప్రిపేర్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ ఎవ్రీ వే గట్టిగా ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది సంవత్సరాలు ఏం పట్టలేదు బేసిక్గా నేను ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు సినిమా చేసిన పాఠశాల అని దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో రిలీజ్ అయింది దాని తర్వాత ఒక టూ త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను కొంచెం బిజినెస్ సైడ్ వెళ్ళి బిజినెస్ అవన్నీ చేసుకొని సెటప్ చేసుకొని మళ్ళీ ప్రెషర్ కుక్కర్ తోని కొంచెం అగ్రెసివ్ గా స్టార్ట్ చేసిన ఇక్కడ మన లగ్గ మూవీలో ఫైవ్ రీజన్స్ ఉన్నాయంట మెయిన్ లీడ్ రోల్ ఫైవ్ రీజన్స్ ఏంటి ఫైవ్ రీజన్స్ వచ్చి ఒకటి ఎన్ఆర్ఐల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తాం ఒక ఫన్నీ వేల ఇంకొకటి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉంటది మనకి చూడ్డానికి వాళ్ళందరూ గ్లామ్ గా వీళ్ళేంద్రా పై పంచి పని చేస్తారు సూట్లు వేసుకుంటారు క్లబ్ లలో పార్టీలు చేసుకుంటారు అనుకుంటాం గానీ వాళ్ళు ఎట్లా స్టక్ అయిపోతారు వర్క్ వల్ల వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎట్లా వర్క్అట్ అవుతుంది అనేది ఒక కన్ఫ్రంటేషన్ సీన్ ఉంటది మంచిది అండ్ మెయిన్ గా పెద్దోళ్ళకి మన ఇంట్లో ఉండే ఎల్డర్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో అమ్మమ్మలు తాతలు నానమ్మలు వాళ్ళందరికి నచ్చే చాలా మంచి పాయింట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళందరిని వాళ్ళని వాళ్ళని మిర్రర్ లో చూసుకున్నట్టు ఉంటది ఇది ఒక ఫోర్త్ పాయింట్ అండ్ ఫిఫ్త్ వచ్చి డెఫినెట్లీ సాంగ్స్ సాంగ్స్ ఇప్పటికే మంచి హిట్ అయింది కాబట్టి ఇది చెప్పాల్సిన రీజన్ కాదు బట్ డెఫినెట్లీ జస్ట్ రిమైండ్ సాంగ్స్ లో నాకు నచ్చింది ఇంతేనేమో సాంగ్ అయితే బాగా ఇంట్రాక్ట్ అయింది మీరు అయితే మీరు పేరెంట్స్ ని తీసుకొని వెళ్ళండి ఇంకా మీకు రేపటి రాయల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటది ఇంట్లో అంటే ముందే నాకు చెప్పేస్తున్నారా ఎట్లా ఉంటుంది ఎవరైతే నేను పేరెంట్స్ ని పిల్లల్ని తీసుకోమని వెళ్ళమని చెప్తా ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు కొంచెం పెళ్లి అనగానే భయపడతారు చేసుకొని అంటారు పెళ్లి విషయం రాగానే పేరెంట్స్ కి పిల్లలకి చాలా గొడవలు అవుతున్నాయి సో నేను అందుకే చెప్తున్నా పేరెంట్స్ అందరు పిల్లలని తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా వస్తారు అది మన తెలంగాణ పిల్లలని తీసుకొని పోవాలి చూపిస్తే వాడు డెఫినెట్ గా లగ్గం సినిమా వచ్చిన తర్వాత అరే నేను కూడా పెళ్లి చేసుకుంటా మమ్మీ అంటాడు అండ్ పిల్లలు అందరు కూడా పేరెంట్స్ ని తీసుకుని వెళ్ళాలి బికాస్ దే రియలైజ్ దట్ ఓ పిల్లలు కూడా తప్పు కాదు వాళ్ళ మైండ్ సెట్స్ కూడా కరెక్టే ఉన్నాయి కాకపోతే జనరేషన్ పరంగా వాళ్ళు దే గో త్రూ సో అండ్ సో అని చెప్పి వాళ్ళకి ఒకటి అర్థమవుతుంది యాక్చువల్లీ నాకు ఒక సోల్మేట్ ఉంది అనమాట దానికి ఇంకా పెళ్లి కాలే పెళ్లి అంటే విరక్తి దానికి తర్వాత ట్రైలర్ చూసి ఆ మనం తెలంగాణ పోరని పెళ్లి చేసుకుందాం ఆ నేను తెలంగాణ పోరని పెళ్లి చేసుకుంటా అని మాట్లాడుతుంది అంటే మేము రమేష్ చప్పాల గారు చాలా బ్యూటిఫుల్ పోలిక అయిపోయారు సినిమా స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ చూస్తే ఒక రాముడు గుర్తు రావాలి హీరోయిన్ ని చూస్తే ఒక సీత గుర్తు రావాలి ఆడియన్స్ ఎవరైనా చూస్తే యంగ్స్టర్స్ అందరు అమ్మాయిలు అందరు అరే నాకు ఇట్లాంటి ఐడియాలు అబ్బాయి కావాలనిపించాలి అబ్బాయిలు అందరికి కూడా నాకు ఇట్లాంటి అమ్మాయి కావాలనిపించాలి సో దట్స్ డెఫినెట్లీ సమ్వర్ ఇట్ డెఫినెట్లీ వర్క్ అండ్ తండ్రులందరికీ కూడా నాకు ఇట్లాంటి కూతురు కావాలి నాకు ఇట్లాంటి కొడుకు కావాలనిపిస్తుంది అండ్ పిల్ల అమ్మాయిలందరికి కూడా నాకు ఇట్లాంటి తండ్రి ఉంటే అండ్ ఒక ఆడపిల్ల తండ్రి పడే తప్పన ఏదైతే ఉంటుందో పెళ్లి చేయడానికి ఎన్ని క్యాల్కులేషన్స్ ఉంటాయి ఆయన మైండ్ లో పెళ్లి ఎట్లా చేయాలి ఎవరిని విలవాలి అసలు ఎట్లాంటి పిల్లగాని తీసుకురావాలి వీడు మంచి చూసుకుంటాడా లేదా ఇట్లా ఎన్ని క్యాల్కులేషన్స్ మధ్యలో ఆ తండ్రి పడే తపన ఏదైతే ఉంటుందో డెఫినెట్లీ పోట్రేట్ అండ్ దట్టు రాజన్ ప్రసాద్ గారు ఇంకా ఆయన ఇట్లా చింపి ఇట్లా ఆయన ఉంటే ఇంకా చెప్పే అవసరమే లేదు సో ప్రజ్ఞ గారు ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు దావత్ కండిపా <laughs> 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 నేను మీకు దావత్ ఖచ్చితంగా ఇస్తా చెప్పండి ఒకసారి నేను మీకు ఖచ్చితంగా దావత్ ఇస్తా నేను ఇద్దరం కలిసి నీకు పెద్ద దావత్ ఇస్తా ఓకే నేను రెండు పేరు కలిసి మీకు ఇద్దరం కలిసి మీకు నేను మీరు ఇద్దరు మన ఇద్దరు నేను ఇద్దరం కలిసి మీకు పెద్ద దావత్ ఇస్తా ఓకే కలిసి అయితే లేదు 
అంటే డిఫరెంట్ గా ప్రాబ్లమ్ లాగ్ మచ్ ఇన్ తరత ఇట్ అయిపోయింది లా ఇంకా నో నో లెట్స్ సీ ఐ మీన్ ఇఫ్ ఆడియన్స్ లవ్స్ ఇట్ మేబీ వి విల్ డు అనదర్ మూవీ టుగెదర్ ఓకే హోప్ఫుల్లీ యా బికాజ్ నేను అవిక ఒకసారి హాష్టాగ్ బ్రో అనే సినిమా చేసను దాని తర్వాత పాప్ కార్న్ అనే సినిమా వచ్చింది దాని తర్వాత చాలా మూవీస్ ఆఫర్ వచ్చినాయి కానీ నేను ఇంకా వద్దులే మరి లాగ్ ద తెగిపోతదని ఆపేసను బట్ దెన్ ఈ సినిమా నుండి ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ యు కెన్ వర్క్ ఇట్ విల్ బి గుడ్ బికాజ్ ఆ కెమిస్ట్రీ వర్క్ సో వెల్ ఇన్ ద మూవీ యా ఎగ్జాక్ట్లీ యా థాంక్స్ అండి థాంక్ యూ ఇప్పుడు వరకు లగ్గ మూవీ కోసం అప్డేట్స్ ఇచ్చినందుకు మరి ఇక్కడ మన ప్రేక్షకులు కూడా ఎంత ఆదరించి మీ మూవీ లాంచ్ అయ్యి మీరు ఎక్కడికో వెళ్ళాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్